നമസ്കാരം കമസ് യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാനിവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വീഡിയോ പ്ലസ് ടു ബോർഡ് എക്സാം എഴുതാൻ പോകുന്നവർക്ക് പതിമൂന്ന് ദിവസം കൊണ്ട് പതിമൂന്ന് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഇതിൽ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്ററായ ലീനിയർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ആണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് ആറ് മാർക്ക് വരെയുള്ള ചോദ്യം നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം പരീക്ഷയ്ക്ക് സാധാരണ ഒരു ചോദ്യമാണ് വരിക അതിന് ആറ് മാർക്ക് വരെ കിട്ടാറുണ്ട് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയ ഭാഗങ്ങൾ ഏതെല്ലാം ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങളുമാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നോക്കുക ചാപ്റ്റർ ട്വൽവ് ലീനിയർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഇതിൽ പേജ് നമ്പർ അഞ്ഞൂറ്റി പതിനാല് മുതൽ അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തേഴ് വരെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ട്വൽവ് പോയിന്റ് ത്രീ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ലീനിയർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് പ്രോബ്ലം എന്ന ഭാഗം പൂർണ്ണമായിട്ടും ഒഴിവാക്കിയിരിക്കുന്നു അതായത് ആദ്യത്തെ ഒരു സെക്ഷൻ മാത്രമാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ആ ഭാഗത്തു നിന്ന് ചോദിക്കുന്ന രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളാണ് നോക്കുക ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം സോൾവ് മിനിമൈസ് ഇസഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ വൈ സബ്ജെക്ട് ടു എക്സ് പ്ലസ് ടു വൈ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് ടു വൈ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സീറോ വൈ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സീറോ ഈ രീതിയിലുള്ള ചോദ്യം വരുമ്പോൾ ഗ്രാഫ് വരച്ച് നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് ഇതിൽ ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഈ സബ്ജെക്ട് എന്ന് വന്നിരിക്കുന്ന രണ്ട് ഭാഗങ്ങൾ നോക്കുക രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് എക്സ് പ്ലസ് ടു വൈ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് ടു വൈ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് ഇത് ആദ്യം ഈക്വൽ ടു ഇട്ട് എഴുതുന്നു നോക്കുക ആദ്യത്തെ ഇക്വേഷൻ ആക്കി മാറ്റുമ്പോൾ എക്സ് പ്ലസ് ടു വൈ ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് എന്നിട്ട് എക്സിന് സീറോ കൊടുത്തു അപ്പോൾ ടു വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് അവിടെ നിന്ന് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ എന്ന് കിട്ടും വൈക്ക് സീറോ കൊടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ രണ്ട് പോയിന്റുകളായി സീറോ ഫോറും എയ്റ്റ് സീറോയും ഇങ്ങനെ ഈ രണ്ട് പോയിന്റുകൾ വെച്ച് ലൈൻ വരയ്ക്കണം അതിന് ശേഷം അടുത്ത ലൈൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നോക്കുക ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് ടു വൈ ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് അപ്പോൾ ഇവിടെ സീറോ കൊടുക്കുന്നു എക്സിന് എക്സിന് സീറോ കൊടുക്കുമ്പോൾ ടു വൈ ട്വൽവ് അവിടെ നിന്ന് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് എന്ന് കിട്ടും അതുപോലെ വൈക്ക് സീറോ കൊടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ ത്രീ എക്സ് ട്വൽവ് എന്നും എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ എന്നും കിട്ടും അപ്പോൾ അടുത്ത പോയിൻറ്റ് സീറോ സിക്സ് ഫോർ സീറോ ആദ്യത്തെ ഈ പോയിൻ്റ് നോക്കുക സീറോ ഫോറും എയ്റ്റ് സീറോയും ഈ രണ്ട് പോയിൻറ്റുകൾ വെച്ച് ലൈൻ വരയ്ക്കുന്നു ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എക്സ് വൈ ആക്സിസ് വരച്ച് നമ്പേഴ്സ് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത് വൈ എക്സ് ആക്സിസിൽ നോക്കുക എക്സ് ആക്സിസിൽ എട്ട് വരെയാണ് മാക്സിമം ഉള്ളത് അപ്പോൾ വൈ ആക്സിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സിക്സ് വരെ അതായത് നമ്മൾ എക്സ് ആക്സിൽ എട്ട് വരെ എടുക്കുക വൈ ആക്സിസിൽ ആറ് വരെ എടുക്കണം എന്നിട്ട് സീറോ ഫോർ എന്ന പോയിൻ്റ് ആദ്യം മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു സീറോയിൽ നിന്ന് നാല് പൊക്കം അടുത്തത് എയ്റ്റ് സീറോ എട്ട് വരെ ചെന്നു പൊക്കമില്ല അപ്പോൾ എയ്റ്റ് സീറോ എന്ന പോയിൻറ്റും സീറോ ഫോറും ജോയിൻ ചെയ്ത ലൈൻ വരച്ചു അതിനുശേഷം നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ഈ ലൈൻ ഷെയ്ഡ് ചെയ്യേണ്ടത് താഴോട്ടാണോ മുകളിലേക്കാണോ അപ്പോൾ തന്നിരിക്കുന്ന ചോദ്യം നോക്കുക തന്നിരിക്കുന്നത് എക്സ് പ്ലസ് ടു വൈ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് എന്നാണ് ഇങ്ങനെ ലെസ് ദാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് താഴോട്ടാണ് ഷെയ്ഡ് ചെയ്യേണ്ടത് നോക്കുക എക്സ് പ്ലസ് ടു വൈ ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് എന്ന ഗ്രാഫ് ഷെയ്ഡ് ചെയ്യേണ്ടത് താഴേക്ക് കൂടാതെ ഓർക്കേണ്ട കാര്യം ഇതിൻ്റെ പുറകിലോട്ട് പോകാൻ പാടില്ല കാരണം എക്സ് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ വൈ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇത്രയും ഭാഗമാണ് വരിക അതായത് ഫസ്റ്റ് ക്വാർട്ടറിൻ്റെ ഈ താഴോട്ടുള്ള ഭാഗം രണ്ടാമത്തെ ലൈൻ്റെ പോയിൻറ്റുകൾ നോക്കുക സീറോ സിക്സും ഫോർ സീറോയും സീറോയിൽ നിന്ന് ആറ് പൊക്കം നാല് വരെ പോയി സീറോ പൊക്കം അപ്പോൾ ഫോർ സീറോ ഇത് ഇത് സീറോ സിക്സ് ഇത് രണ്ടും കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്ത് ലൈൻ വരയ്ക്കുന്നു അതാണ് ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് ടു വൈ ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് എന്ന ലൈൻ ഇതും ഷെയ്ഡ് ചെയ്യേണ്ട താഴോട്ട് കാരണം ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എന്നാണ് ചോദ്യത്തിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഓർക്കേണ്ട കാര്യം ഫസ്റ്റ് ക്വാർട്ടറിന് മാത്രം മതി ക്വസ്റ്റിനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എക്സ് വൈ എന്നിവ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണ് പൂജ്യത്തേക്കാൾ വലുതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ക്വാർട്ടറിന് ഷെയ്ഡ് ചെയ്യുക എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയ ഭാഗം
അപ്പോൾ ആൻസർ ഇതാണ് മിനിമം വാല്യൂ ഓഫ് ഇ സെഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ട്വൽവ് അറ്റ് ഫോർ സീറോ ഇത്രയും വരെ ചെയ്യുന്നതിന് ആറ് മാർക്ക് കിട്ടാം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമാണ് ഇത് ഓർത്ത് വെക്കുക ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെ മാക്സിമൈസ് എന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ചോദ്യം കൂടെ ഈ എക്സാമ്പിൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് നോക്കുക മിനിമൈസ് എന്നതിന് പകരം മാക്സിമൈസ് എന്ന ചോദ്യം വന്നാൽ നോക്കുക മാക്സിമൈസ് ഇസ് എഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് ടു വൈ സബ്ജെക്ട് ടു എക്സ് പ്ലസ് ടു വൈ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ടെൻ ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് വൈ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ എക്സ് വൈ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സീറോ ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട സ്റ്റെപ്പ് ഇത് ഇക്വേഷൻ ആക്കി മാറ്റുന്നു അതിന് ശേഷം പോയിന്റ്സ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നു നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ എക്സിന് സീറോ കൊടുക്കുമ്പോൾ ടു വൈ ടെന് അവിടുന്ന് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടും അതുപോലെ വൈക്ക് സീറോ കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ എന്ന് കിട്ടും ഈ രണ്ട് പോയിന്റ്സും ജോയിൻ ചെയ്ത് ലൈൻ വരയ്ക്കുന്നു നോക്കുക ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എക്സ് വൈ ആക്സിസ് വരയ്ക്കണം ആക്സിസും വൈ ആക്സും വരച്ചു നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച പോയിന്റുകൾ സീറോ ഫൈവ് ടെൻ സീറോ ആണ് സീറോയിൽ നിന്ന് അഞ്ച് പൊക്കം ടെൻ വരെ പോയി സീറോ പൊക്കം അതായത് അവിടെ തന്നെ ഇത്രയും വരച്ച് ആ ലൈൻ ഷെയ്ഡ് ചെയ്യേണ്ട സ്ഥലം ലെസ് ദാൻ ക്വസ്റ്റിനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് താഴോട്ടാണ് ഷെയ്ഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അതുപോലെ രണ്ടാമത്തെ ലൈൻ രണ്ടാമത്തെ ലൈൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് വൈ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് ആണ് അത് ഈക്വൽ ടു ഇട്ട് എഴുതി ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ എക്സിന് സീറോ കൊടുക്കുമ്പോൾ വൈ ഫിഫ്റ്റീൻ എന്നും വൈക്ക് സീറോ കൊടുക്കുമ്പോൾ ത്രീ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ അവിടുന്ന് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് എന്നും കിട്ടും അപ്പോൾ പോയിന്റുകൾ സീറോ ഫിഫ്റ്റീനും ഫൈവ് സീറോയും നോക്കുക സീറോ ഫിഫ്റ്റീൻ മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഇതാണ് സീറോ ഫിഫ്റ്റീൻ അതുപോലെ തന്നെ ഫൈവ് സീറോ ഫൈവ് സീറോ എന്ന പോയിന്റ് ഇവിടെയാണ് സീറോ ഫിഫ്റ്റീനും ഫൈവ് സീറോയും കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്ത് ലൈൻ വരച്ചു ഇവിടെ കൂട്ടിമുട്ടിരിക്കുന്ന ഈ പോയിന്റ് ഫോർ ത്രീ അത് ഈ ഗ്രാഫിൽ നിന്ന് കൃത്യമായിട്ടും കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ കൂടെ സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പോയിന്റ് കണ്ടുപിടിക്കാം ഇവിടെ ഷെയ്ഡ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം ഇത്രയും കാരണം രണ്ട് ലൈനും താഴോട്ടാണ് ഷെയ്ഡ് ചെയ്യേണ്ടത് എക്സ് വൈ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഫസ്റ്റ് ക്വാഡ്രൻ്റ് മാത്രം ഷെയ്ഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഇനി ഈ കോർണർ പോയിന്റുകൾ സീറോ ഫൈവ് സീറോ സീറോ ഫൈവ് സീറോ കൂടാതെ ഫോർ ത്രീ ഇത്രയും പോയിന്റുകൾ നമുക്ക് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മാക്സിമം വില കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് മാക്സിമം ഇസ് എഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് ടു വൈ ഇതിൽ ഇട്ട് കഴിയുമ്പോൾ ആദ്യം സീറോ ഫൈവ് ഇടുന്നു ഇവിടെ സീറോ ഇടുമ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു ഫൈവ് ടെൻ എന്ന് മാത്രം കിട്ടും സീറോ സീറോ ഇടുമ്പോൾ ഇത് രണ്ടും പോയിട്ട് സീറോ ഫൈവ് സീറോ ഇടുമ്പോൾ ഇവിടെ ഫിഫ്റ്റീൻ പ്ലസ് സീറോ ഫിഫ്റ്റീൻ ഫോർ ത്രീ ഇടുമ്പോൾ ത്രീ ഇൻറ്റു ഫോർ ട്വൽവ് പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു ത്രീ സിക്സ് ടോട്ടൽ എയ്റ്റീൻ എന്ന് കിട്ടും ഇതിൽ ഏറ്റവും വലിയ വിലയാണ് മാക്സിമം ഇസഡ് നോക്കുക മാക്സിമം വാല്യൂ ഓഫ് ഇസഡ് ഈസ് എയ്റ്റീൻ അറ്റ് ഫോർ ത്രീ ഇതാണ് ആൻസർ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്തത് പ്ലസ് ടു ബോർഡ് എക്സാം എഴുതാൻ പോകുന്നവർക്ക് പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ആയ ലീനിയർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് ആറ് മാർക്കിൻ്റെ ഒരു ചോദ്യമാണ് പരീക്ഷയ്ക്ക് വരിക ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചാപ്റ്റർ തന്നെയാണ് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായി എന്ന് കരുതുന്നു വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അടുത്ത വീഡിയോയുമായി നമുക്ക് ഉടനെ കാ